My next, uh, next part of my testimony. Следующая часть моего свидетельства. This is probably one of the most important things you can hear. Вероятно, это самое важное, что вы можете услышать. About what happens to a young person when they get saved and excited. О том, когда молодой человек спасается. Or an older person. Или старший, более старший человек спасается. I call the title of this. Очень радостное восхищение. Eleven years. Я называю такое название. Eleven years. See, eleven let. Is that right? Одиннадцать лет. Eleven years to hell. Одиннадцать лет в ад. Ад. В ад. Ад and hell. To hell and back. Лет в ад. Okay. Anyway, eleven years to hell and back. Одиннадцать лет в ад и обратно. Because I, I, God took, I, I, I got taken on a detour by the devil. Detour. A detour. God, the devil tried to ruin my destiny. А, поскольку дьявол попытался разрушить мою судьбу и то есть увести меня в другом направлении. The other title to this message would be this. Увести меня с маршрута. Другое название могу я дать. The dangers, the danger of zeal without wisdom. Называю этого этого раздела опасность рвения усердия ревность ревностности без мудрости. See when you're young you have zeal. И когда вы молоды вы ревностны. The Ukrainian church is full of zeal. Украинская церковь наполнена ревностностью. Isn't it full of zeal? Разве не так? I mean the loud. How about the loud prayer? Ова ще ти, ова ке бе ще бе боя. Кто молит? Ова ще бе ке бе боя. Melitsa, Melitsa, yeah? Кто молится? Come on, that's Russian prayer, you know, Ukrainian prayer. Это украинская молитва. Oh, пробуждение для Украины, пробуждение Божье, пожалуйста, Бога во имя Его Богода. It's zeal. Рвение у сердца, ревностность. But you can't listen. You can't just have zeal. Но невозможно только одну ревность иметь. You have to have wisdom. Нужна вам еще мудрость. And if you're young, если вы молоды, in the spirit, в духе, духовно, and you see your leaders and they have their zeal, и вы смотрите на лидеров, которые ревностны, you also have to have wisdom. Также вам нужна мудрость. If you run with zeal and don't marry wisdom, если вы идете с ревностностью, но вы не Одружитесь или не женитесь на мудрости. You're going to end up in the ditch. Вы окажетесь в яме. You're going to end up. Do you think the devil hasn't known how to work against young believers? Разве вы не думаете, разве как вы не думаете, что дьявол не знает, как работать против молодых верующих? If he, if the devil, if the devil can't can't get you to quit. Если дьявол не может вас остановить ваше следование за Иисусом, don't you think he'd like to make you mad at your pastor instead? То вместо этого он может вас разозлить на вашего пастора. Come on! Давайте! Look at, he sees that you're not going to quit. Он видит, вы не остановитесь. You're not going to stop following Jesus. Вы не прекратите свое следование за Иисусом. So he goes to Plan B. Поэтому у него план Б появляется. So you got plan A, plan A. Plan A. And that doesn't work, so the devil goes. Он не срабатывает. Okay, we'll do plan B. Поэтому хорошо, переходим к плану Б. Come on. Давайте. He's going to get you to hate your pastor. Он вызовет в вас ненависть к вашему пастору. He's going to make you upset with somebody in the church. Или же огорчит вас кем-то в церкви. That person. He's going to separate you from the body of Christ. Он отделит вас от тела Христова. Look, I've watched him do it for 36 years. Again. I've watched the devil do his tricks. For 36 years. Я наблюдал, как дьявол делает свои трюки в течение 36 лет. He puts an offense in some in front of somebody. Он помещает обиду 
перед вами, между, еще между кем-то. An offense is where something happens to you and you get upset. Или же многие обиды, которые возникают, что-то происходит с вами, вы огорчены. There's a misunderstanding. Какое-то недопонимание. Somebody hurts your feelings. Кто-то оскорбляет ваши чувства. Somebody doesn't appreciate you. Кто-то не ценит вас. You don't get selected for the position you want. Или вас не избирают на то положение, позицию, которую вы You don't get recognized for all the wonderful things that you are. Вас не признают за все эти прекрасные качества, которые у вас есть. У кого здесь полно прекрасных, замечательных качеств в вашей жизни? Которые Бог поместил. Все замечательные качества, ну давайте. Но пастор не узнает все эти замечательные качества. Поэтому вы как бы злитесь на него. Or those prophetic words over your life, those prophetic words, those prophetic declarations over your life. Или же все эти пророческие провозглашения над вашей жизнью. They're not coming true fast enough. Они не воплощаются достаточно быстро. And you all know that it's the pastor's job to make them come true. Вы все знаете, что это задача пастора, чтобы это пришло в жизнь. Это задача пастора. Я получаю пророчество, которое говорит, что я буду большим проповедником. И это задача пастора увидеть это в моей жизни. All those dreams come true for me. И убедиться, что все эти мечты, все эти сны, они воплотятся в моей And жизни. if I'm especially patient, I will give him maybe a year to have those things happen. И если у меня особенное терпение, то, возможно, я дам ему год I'll срока. Be very, I'll be very generous. Ну ладно, я буду очень щедрым. A whole year. Целый год. Before he puts me in my place. Прежде чем он меня поставит на мое место. It's the danger of zeal without wisdom. Это опасность рвения, усердия, ревностности без мудрости. It's the I call it the disease of youth. Я называю это болезнь, болезнь как пошесть молодежи. But even some of us older people can have it. Но даже у нас более старших людей может она быть. Now, is it wrong? Is it wrong to want God to use you? Разве это плохое желание хотеть, чтобы Бог no. использовал тебя? No, no. He, Нет. He made you to be used. Он создал вас таким, чтобы вас можно было использовать в этом. But God has his perfect timing. И у Бога было его идеальное время. У него let's, есть идеальное время. Let's look at the verse we're going to use here. 1 Peter 5:5. Стих, который мы здесь рассмотрим, 1 Петра 5:5. First Peter five five to seven. Петра пятая глава пятый седьмой стихи. I wish someone would have told me about this verse. Хотел бы я, чтобы мне кто-то рассказал об этом стихе. I wish they would have stamped it on my forehead. Чтобы сделали такую печать на моей руке. Let's read the verse together. Давайте прочтем эти стихи. Says you younger men. Также и младшие. Likewise, be subject to your elders. Повинуйтесь пастырям. And all of you, clothe yourselves with humility toward one another. Облекитесь смиренно мудрием. For God is opposed to the proud, Потому but He gives grace to the humble. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Verse six. Шестой стих. Humble yourself, therefore, under the mighty hand of God. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию. That He may exalt you да at the proper time. Свое время. Casting all your anxiety upon Him. Все заботы ваши возложите на Него. Because He cares for you. Ибо Он печется о вас. This is an amazing verse. Это удивительный стих. Amazing principle here. Удивительный принцип. Talks about the principle of humility. Говорит о принципе смирения. Один из важных, самых важных принципов, 
за которой мы должны обратиться. It, это то, чему я не научился. Это то, чему я не научился. Я буду продолжать свое свидетельство, говорить briefly. о моей жизни кратко. But, let's say this, I got saved, Допустим, я спасся. And when I got saved, и когда я спасся, I was so happy. я был такой счастливый. I was so filled with joy. Я был так наполнен радостью. I was like a crazy man. Я был как сумасшедший. В принципе, у меня даже есть... Моя фотография. Picture of me when I got saved. Когда я спасся. With my truck. С моим. Now, моей I had машиной. I'll kind of show you, show you. This is a picture. A picture of me with my truck. Это, I was a hi I was a hippie. Я был хиппи. Это я. Моя машина. And there's a picture of my truck, and my truck is all painted up. И моя машина покрашена вся. See, it's a picture of Jesus on the truck. You see that? Видите, Иисус там нарисован. There's a big picture of Jesus on the door. Иисус на дверях. And I would drive this thing around college. Я по школьной местности там где. It was my new identity. Это моя Jesus. новое отождествление. Иисус. All Jesus. Все Иисус, везде Иисус. So there I was, long hair. Поэтому вот длинные волосы. Bell bottom jeans, logger boots. Штаны клёш. Flannel shirt. See my flannel shirt. And my pickup truck, my truck with Jesus on the door. Pickup, Jesus. There it is. So I was so excited. Поэтому я был так рад. To have salvation come to me. Когда спасение пришло ко мне. I was a worshiper. Я был поклонником. I was a prayer. Я был молитвенником. I had lots of zeal. Во мне было много рвения. And not very much wisdom. Но не очень много мудрости. Not very much wisdom. Не очень много мудрости. I was just like all the other young people. Я был как и другие That were finding God. А? Дача. That were finding God. Которые находили Бога. And let me just tell you a little bit about our. There were about 200 young people from my my college. И из моего колледжа было где-то 200 человек. Who had found Christ. Которые приняли Бога. And another 300 throughout the city. И еще 300 человек and по всему городу. We were looking for a church to meet in. И мы искали церковь, куда мы могли приходить. And we went from church to church, 500 of us. 500 человек ходят из церкви в церковь. And we say, can we use your church for our Saturday night meeting? И мы спрашиваем, можно мы будем использовать вашу церковь для наших встреч в субботние вечера? We want to worship the Lord. And we'll we'll clean your church. We'll we'll leave it nice, мы honest. Мы почистим ее, уберем, мы уйдем, и будет все хорошо. And this man named Pastor Shackett, Pastor Shackett. И этот человек, пастор. And the name of his church was People's Church. Shackett. Pastor Shackett was his name. The name of the church was People's Church. И название его церкви называется Народная церковь. So it was it was called People's. People's Serkov. Let's see, how do you spell Serkov? Serkov. See? Church. People's Church. I know that's, that's wrong. And we went to his church, and we said, can we use your church? And he said, yeah. Мы пошли в его церковь, спрашиваем, можно вашу церковь использовать? And something strange happened. See, a lot of us didn't even, a lot of us didn't even have our own church. We were at university. У многих из нас даже не было своей церкви. Мы были новообращенные. Мы учились в университете. So about 250 of us decided to join Pastor Shackett's normal church. И поэтому 250 человек решили присоединиться. So we used his church on Saturday night, but then 250 of us joined his regular church. Again, how many regular? 250 of us, and he had about 150 people in his church. Ah, в его церкви 150 человек, а присоединяется еще 250 на субботу вечер. So Pastor Shackett's church went from 150 to 400 overnight. Поэтому за один вечер его церковь выросла до 400 человек. And we were all long-haired, crazy, и все мы были сумасшедшие, young people, длинноволосые, that thought we knew things. И которые думали, что мы все знаем. We thought we knew about God. Мы думали, что мы знаем Бога. We didn't know anything. А? We didn't know anything. Мы ничего не знали. We knew the Lord. Мы знали Бога. We were very young. Мы были очень молоды. And very zealous. И очень ревностны. And very dangerous. И очень опасны. 
And so much filled with joy. И наполненные очень сильно радостью. So we began to grow in our faith. I remember the first ministry I had, my very first ministry. We went to the jail for young people. It was a juvenile jail for like 18 and under. That was, our, that was the, the, the people we went to preach to. Это к таким людям мы пошли проповедовать. И Скотт и Билл были частью этой команды. Job, моя первая задача заключалась. Job, моя первая задача. Was to carry the songbooks, это носить песенники. And hand the songbooks out. И раздавать эти песенники. We go to the jail, мы идем в тюрьму. We have the church meeting. The young people would come into the room, and I would hand them a songbook. One for you. One for you. And then they leave, and I take the songbooks back. And I'd sit and watch. I watch Bill preach, and I watch Scott play the guitar, and I just sit there. Wow, this is cool. And they would pray for the kids. And they would worship. They would lead songs. Scott would lead songs, play his guitar. I'd watch. Wow. Somebody else would get up and give their testimony for one minute or two minutes. I said, man, that's really cool how they talk about their life. Wow. Then Bill or Scott would get up and they would talk for 15 minutes out of the Bible. И затем поднимается Билл или Скотт и целых 15 минут. Целых 15 минут говорит об Иисусе. Как Иисус помог их жизни и изменил их жизнь. Я смотрю и думаю, о, это очень круто. Я просто сижу там, наблюдаю. Затем собрание заканчивается, они молятся за молодежь. Некоторые плачут. Некоторые наполнены духом. Некоторые приходят к спасению. Затем мы уходим. Я был частью команды. Команда. Служение команды. Я был такой новенький. Моя работа была взять книги. И моя задача раздавать книжки. And I collect them back. И обратно собрать. And then I grew. I began to grow. I began to grow. Где я начал расти? Pretty soon, I was leading songs. Я теперь вел прославление. I would lead a song. Я бы вел. Я бы играл. Pretty soon, I would give my testimony. И скоро я говорил свидетельство. Two whole minutes talking about my life. Целых две минуты говорить о своей жизни. Oh, I was so scared the first time. Первый раз я был такой испуганный. Remember the first time? First time. How scared? Первый раз. You remember the first time you did служение? Помните первый раз служение? You remember? Помните? Помажать Иисус. Помоги. You're scared. But the Lord comes through, doesn't he? And you see the Lord do a work. And you think, this is what I was made for. To serve God with my gifts. God takes my gifts, who I am, and I get to serve God with my gifts. The good works that he created for me, for me to do. Добрые дела, для которых Он меня создал. Это моя цель в жизни. Нет ничего подобного этому. Чтобы Бог использовал вас для Его целей. И мне это нравилось. И мне это нравилось идти в тюрьму. И затем пришло время, когда я мог уже учить 15 минут. И затем пришло время, когда я мог уже учить 15 минут. 15 минут целых 15 минут. I didn't think. I don't know if I could do it. See, I'm growing in my faith. I, I saw myself growing in my faith. Bit by bit, I was being changed. I remember the time 
They gathered the young leaders together. Я помню, они собрали всех молодых лидеров. This is about two years after I found the Lord. Это два года спустя, как я нашел Бога. And they they had a meeting where they would they had pro prophetic ministry over us, yeah. prophecy over us. Организовывали пророческое служение тогда для нас. How many have had prophecy over your life? У кого было такое служение ваше из вас в вашей жизни? Where God speaks a message over your life and says, "Бог говорит вам какое-то послание." This is who you this is who you are. Говорит, вот кто ты. This is maybe what you're gonna do, or this is how you think. These are some of your gifts. Это твои дары. Like there's an impression someone has, they speak that over your life. Has anybody had that? Было ли у вас такое? Some of you have had that. Well, that happened to me when I was a young man. Это было со мной, когда был молод. And the message that came to me was this. И вот какое было послание ко мне. That God put a prophet in the church. Что Бог поместил пророка в церкви. A prophet. Церкви. Церк. Пророк церкви. Prophet in the church. And there would be, and he said there would be signs and wonders. И он говорит, что будут чудеса и знамения. Hmm, I better not write that one down. So he said there'd be a prophet in the church, and there would be signs and wonders. Будет пророк церкви и And there'd be miracles. Будут чудеса знамения. Is that чудо? Чудо. There'd be miracles, signs and wonders, and there'd be miracles. And then God said this. He said if. You stay submitted to authority. He gave me four warnings. И затем четыре предупреждения мне было дано. Если ты останешь, если ты останешься в подчинении власти. If I stayed submitted to authority. Если я буду в подчинении властям. If I walked in humility. Если я буду ходить в смирении. What's the word for humility? Смирение. 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 Samania. Oh, that's bad. If I walked, if I stay submitted to authority, if I walked in humility, if I learned, if I had a spirit of a servant, what's that word for servant? Дух слуги, слуга. 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 Если у меня будет дух слуги. If I had a spirit, if I had Duke, слуга. Дух слуги. Duke слуги. If I had the spirit of a servant, Duke слуги. And I. Uh, Stay, stay under authority, walk in humility, have the spirit of a servant, and may remain teachable, or I could be teachable. И также, если у меня будет способность учиться, обучаться. So how do you be teachable? Обучаемость. Обучаемость. Oh. Обучаемость. Да? Обучаемость. А. Бу. Чай. Мост. Okay. So I'm teachable. I have a spirit of a servant. Я обучаемый, у меня дух слуги. Humility and stay under authority. Смирение и власти. See, when you're a young person and you get a prophecy over your life, когда вы молоды, у вас пророчество в вашей жизни. You hear the good stuff. Вы слышите все хорошее. It's like anybody. Как как всякий другой. I mean, if somebody says you're going to be a prophet in the church. There's going to be signs and wonders and the miraculous. Пророком будут чудеса, знамения. Oh, and if you stay submitted to authority. О, кстати, если ты еще останешься в подчинении. And if you walk in humility. Если ты будешь ходить в смирении. And if you have a spirit of a servant. Дух слуги, если у тебя будет. And that you are teachable. И также, если ты будешь обучаем. Then all these things will come to pass. Тогда все это воплотится. Well, you usually don't think about the warnings. Ну, обычно вы не сильно обращаете внимание на предупреждения. Вы не думаете о предупреждениях. Вы думаете о всех обетованиях. You know what happened to me when I heard this prophecy? И знаете, что со мной произошло, когда я услышал все эти пророчества? Word, я услышал это пророческое слово. И первое, что я думаю, я get to preach more. Мне нужно больше проповедовать. I'm gonna get to preach more in the church. Мне надо больше проповедовать. It's about time someone sees how much I have to offer. Уже пришло время, что наконец увидели, сколько много я могу сказать. The pastor will probably, probably, he'll probably call me up this week. Наверное, пастор позовет меня на этой неделе. And tell me to get ready to preach. И скажет мне, чтобы я готовился к проповеди. I've got so much to offer. У меня так много есть что сказать. Finally, somebody sees how much I have to offer. Наконец-то кто-то увидит, что. I mean, I have a lot of gifts in me. Как много я могу дать, сказать? У меня много даров есть. I have a lot of gifts. У меня есть много даров. I have a lot to offer. У меня есть много чего дать. 
That's how I thought. Вот так я думал. And I thought this prophecy was going to come true in my life. Я думал, что это пророчество исполнится в моей жизни. Right away. Сразу же. Nobody told me to set my clock for 20 years. Никто не сказал мне о 20 годах еще. I should have set my spiritual alarm clock for 20 years. Я бы сказал, мои духовные часы, которые еще 20 лет должны было пройти. I'm thinking tomorrow. А я думал, что это завтра произойдет. You know, sometimes God gives you a prophetic word or a promise from Himself. Пророческое слово и обещание. And we always think the promise is going to happen tomorrow. И мы думаем, обещание завтра воплотится. Oh, I got the promise from God. О, у меня обетование от Бога. Thank you, Lord. О, спасибо, Господь. And we think it's the pastor's job. И мы думаем, что это задача пастора. To make the prophecy come true. Чтобы пророчество воплотилось в жизнь. That's what I thought. Так думал я. I thought Pastor Shackett's job. Я думал, задача пастора Шакета. Is to make this come true in my life. Чтобы это воплотилось в моей жизни. And he's going to invite me to preach every week. И он будет приглашать меня проповедовать каждую неделю. And every week he's going to say say my name in front of the whole church. И каждую неделю он будет мое имя упоминать перед всеми. Because I'm so wonderful. Потому что я такой замечательный. And he'll probably quote the last sermon I had. И вероятно он возьмет цитаты из моей последней проповеди. Wow. And remember what Jim said. Wasn't it wonderful? Он не будет помнить, что Джим как бы вот. That's what I thought. Вспомните, что Джим сказал. Это было замечательно. Вот что я думал. Когда вы молоды, вы думаете о себе. Вы центрируете на 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 себе. Вы центрируете Now it's normal, but it's not healthy. No, it's not healthy. And we have to understand God wants to help us. So we don't do stupid things when we're young. So we don't do stupid things when we're young. When you're a young Christian, you do stupid things. When you're a young Christian, you do stupid things. When you're a young Christian, you do stupid things. How many young Christians here? Как много молод молодых христиан здесь? Five years old or less in Christ. Пять лет во Христе или меньше? Five years or less. Raise your hand. Пять меньше во Христе. Поднимите руки. Five years or less. Пять и меньше. About seven years and less. Семь лет и меньше. Ten years and less. До десяти лет. Yeah, you're still kind of young. Вы все еще молоды. You're learning. Вы учитесь. See, I was learning. Я учился. I was growing. Я рос. I was worshiping. Я поклонялся. I was excited. Я был просто на небесах. But the devil was setting me up. Но все же дьявол меня взял на крючок. He was working a plan against me. И он свой план разрабатывал. The devil was working a plan. Составил план. He wants to work a plan against you. И против вас он хочет составить план. Let me tell you about the plan he did to me. Я хочу рассказать вам об этом плане. He gave me all this responsibility. Он дал мне все эти ответственности. He gave me all this honor. Всю эту честь. Pretty soon, about three years after I was saved. Спустя три года после моего спасения. I was one of the leaders of the jail ministry. Я был один из лидеров тюремного служения. I was a Bible school. I was a Bible school student. Я учился в библейской школе. I was in the ministry school. В школе служения. I was leading a home group, a cell group. Также я вел ячейчную группу домашнюю. I was one of the leaders of the Saturday night young people's meeting with 500 young people. Один из лидеров субботнего вечера, как бы служения. I became a leader in every one of those areas. Я стал лидером в каждой из этих сфер. And I'm leading all those areas. И я веду все эти сферы. I'm part of the team in all those areas. Я часть команды в каждой из этих сфер. But something is happening inside me. Но что-то внутри меня происходит. I'm not content. Я не доволен. See, when you have a spirit of pride, what's the word for pride? Гордост. Гордост. This is bad news. Гордост. Гордост – это плохая весть. Гордост. If you have a spirit of pride, если у вас есть дух гордости, it will kill you. Он убьет вас. Just listen to me. Послушайте меня. If you're always thinking of you. Если вы только думаете о себе, мое служение, мое служение, if you're fixated on that, и вы на этом только сосредоточены, you've got to learn to take this spirit of pride, 
что нужно научиться взять, брать этот дух гордости и приносить, приводить I его к Христу Иисуса. Я никогда этого не делал. Никогда я этому так и не научился еще в молодом возрасте. Я думал о себе. Гордость похожа на такой образ. Один молодой отец хочет купить катер, яхту или лодку, и он скапливает деньги. И он получает мотор. A yeah. little ten horsepower motor. Он покупает небольшой. So he has a little boat, little aluminum boat, little wooden boat, and a little horse, little ten horsepower motor. То есть он покупает лодку, у него есть небольшой моторчик. And he's so happy, he finally gets it. Он очень счастлив, потому что наконец-то получил этот, получил этот мотор и выплывает на озеро в этом лодке. He has his son with him. Со своим сыном. He's happy. Он счастлив. He has his boat. Наконец-то у него эта лодка. Они ловят рыбу. And the next thing that happens Следующее, что происходит. Is the 30-foot boat goes by. The 30-foot boat goes by. Проходит мимо лодка, которая 30 футов в длину. Big fancy boat. Большая такая, шикарная. And, I, I, and you look at that boat. И вы смотрите на эту лодку. And you look at your little boat. И вы смотрите на свою маленькую лодку. And you start cursing under your breath. И вы просто проклятие произносите. И вы просто чувствуете ужасность за вашу маленькую лодку. Вот так действует, так действует гордость. Pride, с гордостью вы не будете никогда довольны тем, что есть you're у вас. Вы никогда не довольны тем, что есть у вас. You're always saying, you're always thinking about the next thing. Oh, I have to have the next thing. I have to have the next position. If you're the assistant cell group leader, you have to be the cell group leader. If you're the district cell group leader, you have to be the, the main cell pastor. Если вы лидер по району, то вы должны стать уже там пастором. Pastor, pastor. Ассистентом пастора. Потом вы должны стать главным if you're, пастором. If you're one of the As uh, leaders in the church, you have to be one of the elders. Или же если вы лидер, то вы должны стать старейшином или пастором. If they're having a special meal, если особенно трапеза какая-то происходит, they have to use your recipe for borscht instead of somebody else's. То нужно взять ваш рецепт для борща, а не чей-то другой. It's always something else. Это всегда должно быть что-то другое. understand? Pride always, it's always something else. Гордость это всегда что-то другое. Что-то новое, потому что никогда нет удовлетворения. Это происходило со мной. Только представьте, я был три года как верующий. Я был лидером малой группы. Лидер молодежного служения. Я студент библейской школы. Иногда я проповедую в среди недели. I'm being made ready to go on mission trips with a pastor. Также меня подготовили для миссионерских поездок в Бразилию. To the Philippines. На Филиппины. All these promises, all these opportunities. Все эти возможности, все эти обетования. You'd think I'd be very content and very happy. И вы думаете, что я был очень доволен и счастлив? And I'm starting to get angry. Но я начал злиться. I'm starting to get angry at my pastor, Pastor Shackett. Я начал злиться на пастора Шакета. It's because I came into the church with this. Потому что я пришел в церковь с этим. With father wounds, I think it's Otiets. How do you spell Otiets? Otiets. Otiets. Is that Otiets? And how do you say wounds? Father wounds. Rane. Rane. R A N E. Rane. Otiets Rane. Yes, you have to say. Is that well? It's father. It's just okay. It's just I know it's different. It's father wounds. You understand? Это раны от отца. Wounds from your papa. Раны от вашего папы. I came into the church with wounds from my relationship with my dad. Я пришел в церковь и с ранами, которые остались от взаимоотношений с моим отцом. And because of that, I had, I had a great need for approval. И из-за этого у меня была большая нужда в одобрении. 
And I had a great need for affirmation. И одобри, подтверждение таких слов. I had a great need for validation and recognition. Также признание и как бы оценки меня по достоинству. I had a great need for blessing to have a blessing. Огромная необходимость в благословении. I thought that my pastor, he was going to be like my first spiritual father I ever had. Я думал, что мой пастор будет как мой первый духовный отец. I kind of felt like he was like my dad. Я чувствовал, что он как бы мой отец. And I thought he was going to do everything my dad was supposed to do, but didn't do. И я думал, что мой пастор сделает все то, что не сделал мой отец. He was going to be like the dad I never had. Он будет таким отцом, которого я никогда не видел. Пастор Шекет. Is going to be like the dad I never had. Будет отцом, которого у меня никогда не было. That's what I thought. Это я думал. And I started looking to him to give me everything I I, I never got from my father. Я начал ожидать от него этого, этого, чтобы получить все, что не дополучил от отца. The second area I was dealing with is what I call unrealistic expectations. Вторая сфера это нереалистичные ожидания, которые у меня были. Unrealistic expectations. Нереалистичные ожидания. See, I had expectations that were unrealistic. У меня были ожидания нереалистичные. When you get, when you have an unrealistic expectation, you can get hurt. Когда у вас нереалистичные ожидания, то вы можете получить раны. First, сначала разочарование. Сначала разочарование. Hurt, затем переходит к ранам. Anger, затем к гневу. Hatred, затем к ненависти. И горечи. It starts with just a disappointment. А начинается все с разочарования. Oh, I'm disappointed. It didn't turn out like I wanted it to. It's not happening like I want it to. It's not happening fast enough. I'm not being recognized enough in the church. They don't see my gift. They don't see what I have to offer. It's not happening fast enough. They're not putting me in that position. That's what happened to me. Это происходило со мной. I'm already in all those positions. Can Я you believe that? Уже имел все эти позиции. See, when you have все эти должности. Гордость, when you have that pride. И в случае с гордостью. It doesn't matter what position you have. Не имеет значения как, в каком положении enough. вы находитесь. Никогда не будет достаточно. It's never enough. Никогда не будет достаточно. There's always something that you don't have that you want. Всегда будет чего-то, чего у вас нет. It's the spirit of pride. Это дух гордости. It happens so much in the church. Someone gets saved. They love the Lord. There's joy. They're honest. They're so excited. They're worshiping God. They start growing. They start to grow. And their gifts start coming out. Their gifts. The gifts that God has put in every person. And they see their gifts are starting to be used. And it's so thrilling. It's so fulfilling. My gifts are being used for God. How exciting. Very slowly, something happens. And there's a discontent. There's kind of a frustration that starts growing. Kind of an anger. Kind of a disappointment that leads to hurt. Then hurt kind of leads to anger. Anger leads to kind of a hatred. And then there's even a bitterness then. You know what happened to me? My very first pastor I ever had. Pastor Shackett. He loved me. He cared for me. The first church I was ever a part of. I began to I began to be angry with him. I was disappointed. I had an unrealistic expectation. I thought Pastor Shackett was going to be like the dad I never had. Now, did Pastor Shackett love me? Pastor Shackett loved me. Yes. Was he going to meet some needs like a father would? 
ответит ли он на некоторые нужды как отец? Yes. Да. But I couldn't have this complete unrealistic expectation. Но у меня не могло бы быть. I needed to realize it wasn't going to be like that. Воплощение этих ожиданий. Я должен. I needed to make some adjustments. И мне нужно было бы как-то приспособиться. Or I was going to set myself up for disappointment. И либо же я бы прирекал к себя к разочарованию. God wants to shine His light on us. Бог хочет воссиять своим светом на нас. He wants you to look and ask and think, do I have unrealistic expectations? Бог хочет, чтобы вы задавались вопросом, есть ли у меня нереалистичные ожидания? And are those unrealistic expectations are they going to set me up for disappointment? И приведут ли эти нереалистичные ожидания к разочарованию? And is that disappointment going to become a hurt? И станет ли это разочарование болью? А затем это приведет к гневу? И потом к ненависти? Ненависть к горечи. И вскоре будет стена между мной и моим пастором. И я буду говорить о моем раме. Когда вы You start to talk. Oh, Pastor Shackett, he he doesn't really know how to run a church that good. Oh, Pastor Shackett, he doesn't know how to run a church that good. Oh, Pastor Shackett, he doesn't really know how to run a church that good. Oh, Pastor Shackett, he doesn't really know how to run a church that good. Oh, Pastor Shackett, he doesn't really know how to run a church that good. Oh, Pastor Shackett, he doesn't really know how to run a church that good. Oh, Pastor Shackett, he doesn't really know how to run a church that good. Oh, Pastor Shackett, he doesn't really know how to run a church that good. Oh, Pastor Shackett, he doesn't really know how to run a church that good. Oh, Pastor Shackett, he doesn't really know how to run a church that good. Oh, Pastor Shackett, he doesn't really know how to run a church that good. Oh, Pastor Shackett, he doesn't really know Такой у меня образ like, мышления. God talks to me. He talk, I read the Bible and he talks to me. Я читаю Библию, Бог со мной разговаривает. I have some ideas about how the church should be do this. У меня есть пару идей о том, как церковь должна вообще быть устроена. I I saw the Christian television program. I have some good ideas. Я видел христианские телепередачи. У меня есть пару идей. I watched the Christian CDs on the TV. Я смотрел христианские CD по телевизору. I've seen Benny Hinn. Я смотрел Бенни Хина. So you begin to have this, this discontent. И поэтому начинается это недовольство. And it works on you. Которое поглощает вас. You see the three things I had. Видите эти три. I had the father wounds. Вещи, что были в моей жизни, раны от отца. Раны отца, да? Раны отца. Раны от раны от отца. I had father wounds. Раны. See, I never had my father tell me I'm proud of you. Никогда отец мне не говорил слова, что я горжусь тобой. I grew up my whole life as a young man. Я рос всю свою молодость. And I can never remember one time. И ни один раз я не помню. Where my dad would look at me. Чтобы Господь сказал. He said, Jim. Отец сказал мне, Jim. I'm proud of you. Я горжусь тобой. I believe in you. Я верю в тебя. I never heard it once. Ни один раз я этого не слышал. My whole life. I came into the church, and I felt this love from this man, my pastor. It was almost like he was like a dad. But I had some unrealistic expectations. He wasn't going to be able to be a dad to 250 brand new Christians overnight. Он бы не смог за ночь стать отцом для 250 человек. His church went from 150 to 400 overnight. Сколько церковь со 150 за вечер выросла до 400 человек? And I think. Я думаю. I think God wanted to teach me a lesson. Бог хотел научить меня. That one of the places He wanted my needs to be met. Что то место, где мои нужды будут удовлетворены. Was not going to Pastor Shackett. Это не идти к пастору Шакету. To have my needs met. But learning how to go to God first. Но сначала научиться, как идти к Богу. I needed to learn how to go to God to have some of my needs met. Мне нужно было научиться сначала идти к Богу, чтобы были отвечены мои эмоциональные нужды. I was looking for a lot of my needs in a person. Я очень много искал в людях, чтобы лидер ответил на мои нужды. Пастор. In this person. Или этот человек. That's what I was looking for. What I was looking for. Looking for those needs. I looking for those needs. I never learned how to take my needs to God. I never learned how to take my needs to God. I never learned how to take my needs to God. I never learned how to take my needs to God. I never learned how to take my needs to God. I never learned how to take my needs to God. I never learned how to take my needs to God. I never learned how
And I looked to a man, a pastor. I had father wounds. I had pride. And I had those unrealistic expectations. I lost 11 years of my life because I ended up hating him. I ended up cursing my pastor. I ended up leaving the church. I, ended, I tried to get other people to leave the church. I spoke against him. I spoke against the church. I started my new ministry я начал свое новое служение. И пытался сделать все возможное, чтобы доказать, он не прав, церковь не права. С помощью моего служения, но моего успеха в новом служении. И Бог пришел ко мне. И он столкнулся с моим неправильным духом. Я был в глубочайшей депрессии из-за всего гнева внутри меня. Я посещал христианского психиатра дважды в неделю в течение полтора года. Принимал антидепрессанты принимал участие в, служ... в молодежном служении, думал, что я просто дар Божий другим людям. И Бог пришел и показал мне мое сердце. Помню, как Он пришел и встретился со мной, когда я был в лесу. Your heart is black. И он приходит и говорит, ты безбожник, ты грешник, твое сердце черное. Said, и в тот же момент он сказал, что я люблю тебя, ты мой сын. Сказал тоже, твое сердце черное. Все, что ты сделал, это для тебя. Все, что ты делал, это только было ради тебя самого. Said, и затем он сказал, что я люблю тебя. Ты мой сын. Я начал говорить к моему сердцу, мое сердце растаяло, он начал плакать перед Богом. И Господь начал говорить ко мне, вот что он мне говорит. Он я хочу, чтобы мой сын вернулся. I don't want a minister. Я не хочу служения. I don't want a leader. Мне не нужен лидер. I don't want a cell group leader. I don't want a youth leader. I don't want a Мне не нужен молодежный лидер, лидер малой группы. I don't want any of those things. Не надо мне все это. Where is the young man that used to hang out the hand out the songbooks at the jail? Где тот человек, который раздавал песенники? What happened to him? Что произошло с этим молодым человеком? Полненного радости, поклоняющегося Богу, и обучаемого, который учится, служит под властью. Где он находится? Бог бросил такой вызов мне, я покаялся. Я начал исповедовать свой грех, говоря, я согрешил против тебя. И согрешил против моего первого пастора. Бог сокрушил меня. И показал мне милость. Here's what I say about my life. If God would have left me where I was, thinking I was right, with all the anger and all the pride in me, it would have been God's judgment to me. But God came in His mercy, and He stripped everything away from me. И все содрал с меня. Me heart, показал мне мое сердце. И я ответил Богу. Он на меня омыл и изменил. Хочу минуту помолиться с вами. 
Because I know my story has spoken to some of you. Просто в конце я знаю, что некоторым из вас Some of you have this same spirit. Некоторых из вас есть такой дух, который был во мне. And I just want I want I want to give you a chance to identify that to God. I want to give you I want to give you a chance to 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 say, Lord. И вы чтобы вы сказали, Господь. I'm angry. Я зол. I have disappointment. У меня разочарование. My heart is filled with this pride. Мое сердце наполнено гордостью. I have these unrealistic expectations, and I want to give them back to you. I want you to change my expectations, Lord. I've been hurt by a leader. I've been hurt by a pastor. Right now, I'm angry. Right now, I'm angry. But I want to release it to you. Now, if that's you, and you know before God that my story has spoken to you, I just want you to stand to your feet. I want you to begin to repent and to say, God, I want you to change me. Take that stuff out of my heart. Take it out of my heart. Take away the pride. Take away the unrealistic expectations. Lord, the father wounds. Just stand your if that's you, you just stand your feet. And say, Lord, change me. Change my heart, God. I need you to change my heart. I'm not saying you're completely like this, but don't stand up. Just, just, but just, just, just do business with God. Let's just do business with God right now. Father, we ask you right now. Father, we give you our our hurts of our past right now. If you were hurt, hurt by your father, maybe your father never blessed you, never, he never spoke the words of blessing over you. Give those to God right now. Father, we break the power of those hurts right now. We give them to you, God, right now. We give them to you. How many have unrealistic expectations? You, you expect this to happen. It's unrealistic. You give that to God right now. Say, God, change me. Change my expectation. I give you my expectation, Lord. I let go of it right now. I let go. I give you permission to change it right now. Change my expectation. Измени мои ожидания. I make a, a shift. I make a change right now. Я эту перемену сейчас. Change my heart, Lord. Измени мое сердце, Господь. I let go. Я отпускаю. I let go right now. Отпускаю это. The spirit of pride. Let's just let's take that to the cross right now. How many had? How many saw that you had that pride in your heart? Just give that to God. There's so much power in confession where we say, Lord, I see this in my heart and I give it to you. I give you my pride, Lord, right now. I give you my jealousy. I give you my envy. I give you my envy. I give you my competition. I give you my comparison. My striving. Lord, I give you my critical spirit, my judgmental spirit. I give you my ungratefulness, Lord. Holy Spirit. I give you my discontent, Lord. My impatience. Okay, I want to take. I want us to take a minute. I want you to bless your leaders that God's put over your life. I want you to bless. I want you to bless and forgive. Former leaders that have hurt you. I want you to forgive them right now. How many need to forgive a former leader, a leader that you used to have? You need to forgive that leader. I want you to do it right now. Start doing it right now. Just I want you to release them. 
I want you to bless the leader you have right now. Your pastor, your spiritual leader, mother or father. Father, we release, we release a blessing right now to our leaders, to our pastors, our youth pastors, our assistant pastors, our elders, our cell group leaders. Father, we bless them. We release blessing on them. We thank you for them, Lord. We choose to thank you for them, Lord. We release a blessing right now. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Amen.